herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir starten in unserer Kampagne ein neues Zeitalter, nämlich die Ära des Alten Reichs. Zur Zeit des Alten Reichs steigt Ägypten zu Macht, Wohlstand und Glanz in einem nie zuvor gekannten Maße auf. Aber noch während unglaubliche neue Monumente im gesamten Niltal errichtet werden, verbreiten sehr düstere Prophezeiungen über das Schicksal der zwei Länder. Im klaren Wasser des Nils sind reich an Leben. Nicht länger kämpft Ägypten um ein. Unzählige loyale und opferbereite Untertanen bringen dem Pharao die Unsterblichkeit. Mit Nebkare hat ein neuer Pharao den Thron bestiegen und die dritte Dynastie der ägyptischen Herrscher begonnen. Nebkare hat Ägypten neu organisiert und strukturiert, indem er die Aufteilung des gesamten Reichs in Distrikte, in sogenannte Nomes, angeordnet hat. Jeder Nomes wird von einem lokalen Herrscher dem Nomarchen regiert. So starr dieses System auch wirkt, es trägt doch dazu bei, dass unter Nebkares Herrschaft Ägypten wächst und gedeiht und dass große Errungenschaften in den Bereichen Kunst und Architektur erzielt werden. Der Pharao wünscht, die Grenzen unseres Reiches weiter nach Süden, nach Nubien hinein auszudehnen. Er hat die Gründung einer Stadt am ersten Katarakt des Nils verfügt, auf der Insel Abu damit wir die immensen Vorräte an Edelsteinen, Granit und Sandstein abbauen können, die dort zu finden sind. Diese Materialien werden für die stetig größer werdende Nekropole Abjedu benötigt, damit immer noch kunstvollere Grabmäler für den Adel errichtet werden können. Die Hauptstadt bei Mennefer könnte auch Ziegel für den Bau von Grabmälern benötigen. Pharao Nebkare wird möglicherweise Forderungen nach solchen und anderen Baumaterialien genehmigen. Pharao Nebkare hat darüber hinaus angeordnet, dass ein ihnen gleichrangiger einen Militärposten in der Oase Selime errichten soll, um die Karawanenstraßen ins Innere Afrikas zu sichern. Sobald dieser Vorposten steht, kann von dort aus Ebenholz ein wertvolles und sehr geschätztes Luxusgut importiert werden. Mit Beginn des Alten Reiches haben wir zwei Kampagnen zu bestreiten und wir spielen jetzt hier die Wirtschaftskampagne Abu, die nubische Grenze. Nun schickt uns der neue Pharao Nebkare aus der dritten Dynastie weit in den Süden des Reiches, an den ersten Katarakt in der Nähe der nubischen Grenze, wo wir Abu errichten sollen. Mit einer Bevölkerung von 4000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 30, einer Kulturwertung von 30 und einer Königreichwertung von 50. Wir werden eine große Handelsstadt errichten müssen, wo wir jede Menge Baumaterialien, Edelstein und Schmuck herstellen müssen, um die große Nachfrage dieser Materialien in Abidu und Menefer zu befriedigen, da dort weitere Grabmäler für den Adel errichtet werden. Auch der Pharao wird einige Forderungen nach diesen Gütern stellen. Gut, schauen wir dann mal in die Karte. Wir werden direkt zu Beginn der Kampagne auf die Feinheiten aufmerksam gemacht. Wir können jetzt einen Tempelkomplex errichten. Und wir können nun aus Edelstein Schmuck herstellen und somit die ersten Luxuswaren produzieren. Ja, und wie gesagt, können wir auch neben dem Herstellen von Schmuck auch noch weitere Luxuswaren importieren. Darüber hinaus haben wir jetzt die Möglichkeit, Steinbrüche zu errichten, um Baumaterial zu produzieren. Ja, wir haben hier im Süden der Karte diese Gesteins- und Feldformation. Das ist der erste Katarakt. Und der Nil hat hier so zwei Verläufe. Mit Inseln und fruchtbaren Nilschlamm. Ja, und durch diese zwei Flussarme bildet sich halt hier diese Insel, die auch hier jede Menge fruchtbaren Nilschlamm hat. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal eine große Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. 
Wir haben überwiegend fruchtbares Gebiet hier. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Getreide, Salat, Kichererbsen, Gerste und Flachs. Weitere Nahrungsmittel können wir nicht herstellen. An Rohmaterial haben wir Granit, Sandstein und Edelsteine. Produzieren können wir Schmuck, Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Ziegel. Wir können zwei Gottheiten verehren, Osiris und Pat, wobei Pat unser Schutzgott ist. Monumente haben wir nicht zu errichten. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Abu ist hier unten weit im Süden und wir haben den Handelspartner Perbit. Perbit verkauft uns Fisch, Ton, Geschirr, Bier, Schilf, Papyrus und Granit in größeren Mengen. Kauft bei uns Ziegel, Leinen, Edelsteine, Schmuck und Holz ebenfalls in größeren Mengen. Der nächste Handelspartner ist Abydos. Abydos verkauft uns ebenfalls Fisch, Gerste, Bier, Leinen und Stein in größeren Mengen. Kauft bei uns Wild, Ton, Ziegel, Holz, Papyrus, Granit und Sandstein in größeren Mengen. Weiter oben im Norden haben wir Menefer. Menefer verkauft uns Kichererbsen, Geschirr und Papyrus in größeren Mengen, kauft bei uns Salat, Ziegel, Gerste, Bier und Luxuswaren ebenfalls in größeren Mengen. Der letzte Handelspartner ist Timna. Timna verkauft uns Waffen, Ton, Geschirr und Kupfer in größeren Mengen, kauft bei uns Fisch, Bier, Leinen und Papyrus ebenfalls in größeren Mengen. Unser Hauptexport wird Edelsteine, Schmuck, Granit und Sandstein sein. Damit können wir wirklich gute Gewinne erzielen. Überproduktion von Bier, Leinen, Geschirr und Papyrus können wir ebenfalls verkaufen. Allerdings müssen wir Ton und Schilf als Rohstoff importieren. Was ist nun der Plan? Hier diese Insel hat die größte zusammenhängende Fläche, die wir für unsere Stadt nutzen müssen. Alle anderen Flächen wie hier und auch hier auf der anderen Seite sind viel zu klein, um Wohngebiete zu errichten. Allerdings hier ist der einzige Bereich, wo wir unsere Steinbrüche und Edelsteinminen errichten können. Das heißt, wir werden hier unsere Stadt errichten, können hier Nahrungsmittel herstellen, werden hier unsere ganzen Steinbrüche und Edelsteinminen bauen. Und hier werden wir auch eine kleine Siedlung errichten, da wir den Zugang ja zu unserer Stadt und auch dann später hier zu unseren Steinbrüchen mit Fährhäfen sicherstellen müssen. Und die Fährhäfen müssen ja auch besetzt werden. Später müssen wir wohl auch hier dieses fruchtbare Gebiet entsprechend kultivieren, um unsere Bevölkerung von 4000 Einwohnern auch zu ernähren. Gut, ja, so viel zum Plan. Beginnen wir mit dem Bau unserer Stadt Abu. Wir haben jetzt unsere zwei großen Stadtgebiete hier auf dieser Insel errichtet. Und das wird bei einigen weiteren Kampagnen immer ein großes Problem werden, da das Baufeld nicht immer so groß ist und wir hier wirklich haargenau die Stadtgebiete einpassen müssen, damit wir auch später noch die anderen Dienstleistungsgebäuden und Produktionsstätten errichten können. Ich habe jetzt hier den Fährhafen vom Immigrationspunkt zu unserer Stadt schon errichtet und hier die Fährhäfen, um später den Zugang zu den Steinbrüchen und Edelsteinminen sicherzustellen. Wir werden jetzt hier schon mal die Verbindung vom äußeren zum inneren Straßenbereich herstellen. Wir machen hier die Sperre noch hin. Ja, wir werden jetzt dieses Wohngebiet hier mal parzellieren. Das muss so zur Hälfte. Wir werden hier natürlich die Basics bauen. Zisterne. Feuerwache, 
Architekturbüro und die Polizei. Wir werden hier auch schon mal die Verbindung bauen. Wir müssen hier auch eine kleine Siedlung errichten, da sonst keine Händler von den Landhandelsrouten in unsere Stadt gelangen kann. Das sollten wir jetzt auch schon direkt bauen. Ja, hier haben wir jetzt auch eine kleine Siedlung entsprechend schon errichtet. Hier die Straße habe ich schon hier runtergebaut, damit wir später hier in dem fruchtbaren Nilschlamm unsere Landwirtschaft betreiben können. Ja, und hier müssen wir auch eine kleine Siedlung errichten, damit wir später unsere Steinbrüche und Edelsteinminen betreiben können und dass dieser Fährhafen hier auch entsprechend Mitarbeiter hat. Ja, unsere kleine Siedlung hier ist auch entsprechend errichtet. Wir werden jetzt mal die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Beim Aufseher der Arbeitskraft die Prioritäten verteilen. Wir zahlen etwas mehr wieder. Und die Steuern werden auf Null gesetzt. Gut, ja, warten wir jetzt, bis die ersten Parzellen besiedelt sind und wir auch entsprechend Arbeitskräfte haben, um mit unseren Steinbrüchen und Edelsteinminen zu beginnen. Alle Parzellen sind jetzt entsprechend besiedelt. Ja, und wir haben jede Menge Arbeitslose. Beginnen wir mit der Produktion unserer Baumaterialien. Dann werden wir jetzt hier zwei Granitsteinbrüche bauen und auch direkt zwei Sandsteinbrüche. So, dann können wir das hier noch entsprechend schützen. Ja, und dann brauchen wir noch die Lagerhäuser dafür. So, dann haben wir hier einmal für Granit. Und einmal für Sandstein. Ja, und hier die Parzellen sind auch schon zum Teil besiedelt. Das heißt, dass jetzt dieser Fährhafen ja auch besetzt ist. Sehr gut. Dann können wir jetzt diese Produkte auch exportieren. Dafür brauchen wir natürlich die Handelsroute und zwar mit Abydos. Abydos ist unser einziger Handelspartner, der Granit und Sandstein auch kauft. Dann eröffnen wir diese direkt. Das ist auch eine Landhandelsroute. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Fährhäfen auch alle besetzt sind, weil sonst unsere Handelspartner hier nicht hinkommen können. So, und dann können wir auch den Sandstein einmal komplett verkaufen. Und Granit. Ja, sehr gut. Ich glaube, dass wir nicht noch mehr Steinbrüche brauchen, weil der Weg, den unsere Handelspartner natürlich bis zu den Warenhäusern haben, relativ lang ist und von daher auch nicht so viel Ware verkauft wird innerhalb eines Jahres. Ja, wir haben immer noch genug Arbeitskräfte. Starten wir jetzt unser nächstes Exportgut, nämlich Edelsteine. Hier auf unserer Hauptinsel ist dieser Bereich der einzige, wo wir Edelsteinminen hier direkt bei der Stadt errichten können. Und die sind auch recht teuer, das wissen wir ja. Drei Stück können wir hier bauen. So. Da müssen wir natürlich auch das Warenlager errichten für die Edelsteine und natürlich müssen wir hier auch Feuerwachen und Architekturbüros bauen. Ja und da ist schon unser erster Händler. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Aus Abydos. Das heißt hier startet jetzt auch der Export. Das funktioniert also soweit. Super. 
Bevor wir uns jetzt mit der Nahrungsmittelversorgung beschäftigen, müssen wir uns ganz dringend erst um unsere Götter kümmern, die jetzt schon beide erzürnt sind. Also ganz schnell einen Tempel für Part und Schreine für Osiris, Rek 2 und für Part bauen wir direkt auch Drei. Gut, ja, das geht soweit. Ich hoffe mal, dass Part jetzt etwas milde gestimmt ist. Kümmern wir uns um die Nahrungsmittelversorgung. Dafür werde ich jetzt hier ein paar Parzellen ausweisen, weil wir hier unser Arbeitslager errichten werden, um hier die Felder zu bewirtschaften. So, das Arbeitslager kommt hier hin. So, unsere sechs Getreidefelder sind errichtet. Das wird hier ein bisschen knifflig werden, weil wir nur an bestimmten Stellen hier aus dem fruchtbaren Mehlschlamm mit den Wegen raus können. Da werden wir uns jetzt hier so entlang schlängeln bei den weiteren Feldern. Ja, und dann müssen wir natürlich hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Unsere Gottheiten sind wieder milde gestimmt, Gott sei Dank. Ja, und wir haben auch noch genug Arbeitslose. Wir können ja nicht nur Edelsteine, sondern auch Schmuck verkaufen. Das heißt, wir werden jetzt mal gleich die ersten Juweliere errichten. Bevor wir das machen, werde ich hier mein Wohngebiet noch etwas umändern. Ich war hier etwas voreilig mit dieser Verbindung. Die möchte ich eigentlich hier hin haben, weil hier kommt das Silo für das Getreide hin. Und... Das Warenlager, das stellen wir mal eben kurz ein. Warenlager nimmt Getreide an. Silo fordert komplett das Getreide an. So, und wenn wir jetzt hier den Markt bauen, müssen unsere Marktfrauen immer hier diesen Umweg gehen. Das ist doof, deswegen reiße ich jetzt diese beiden... Ja, ich weiß, das ändert sich gleich reiße ich diese beiden Wohngebiete hier ab und errichte hier schon mal den Musikpavillon. Wir haben kein Geld mehr. Naja, super. Ich hoffe, wir kriegen noch was. Oh ja, nochmal 4500 Deben. Wunderbar. Dann wollen wir uns gar nicht hier weiter stören und bauen munter drauf weiter. Sperre. So, und dann können wir das hier entsprechend auch noch mit Parzellen Füllen. Ja, und hier wird dann später der Pavillon hinkommen. Den werden wir aber später bauen. Wir parzellieren jetzt mal hier dieses gesamte Gebiet, damit wir richtig mit der Schmuckherstellung beginnen können. Ja, Schmuck und Edelsteine werden über Seehandelsrouten exportiert. Das wäre jetzt in diesem Fall Perbit und Menefer. Die Handelsroute für Perbit ist natürlich wesentlich günstiger mit 250 Deben. Die werden wir als erstes eröffnen. Ja, und dann fehlt uns natürlich ein Dock. Und das ist jetzt hier diese Besonderheit bei dieser Karte. Wir können unsere Docks nur an bestimmten Stellen errichten. Ja, das werden wir jetzt ändern. Hier... Auf dieser Seite unserer Stadt geht es nicht. Wenn ich hier das Dock bauen möchte, kommt eine Mitteilung, dass dieser Binnensee keine Verbindung zum Meer hat. Also dieser Seitenarm des Nils kann nicht befahren werden. Wir müssen auf die andere Seite, hier. Und hier können wir unser erstes Dock errichten. Hier funktioniert es. Dann verbinden wir das auch direkt. Und wir können dann nur noch hier weitere Docks errichten und natürlich hier auf dieser Insel, was aber wenig Sinn macht. Das heißt, die Wege, die unsere Karrenträger gehen müssen, um den Handel durchzuführen, ob jetzt Ex- oder Importe, sind natürlich relativ lang, wenn wir hier unsere weiteren Warenlager errichten. Gut, wir haben unser erstes Dock, stellen wir jetzt den Export vor. Von Edelstein ein. 
Da kann tatsächlich alles verkauft werden. Ja, und Schmuck werden wir direkt auch schon so weit einstellen, dass er exportiert werden kann. Und dafür baue ich jetzt das Warenlager hier und stelle es für Luxuswaren ein, oder in dem Fall ja Schmuck. Ja, und dann würde ich vorschlagen, bauen wir doch mal direkt drei Juweliere. Ja, und auch hier am Dock wieder Feuerwache und Architekturbüro. Ja, und unsere erste Ernte wird eingefahren. Sehr gut. Ja, ich finde der Aufbau unserer Stadt sieht doch gar nicht so schlecht aus. Bauen wir den Bazar. Ja, und diese Verbindung hier können wir natürlich wegnehmen. Die brauchen wir gar nicht. Errichten wir jetzt hier auch diese Verbindung zu diesem inneren Straßenkreis. Bauen hier die Sperre und dann können wir hier auch schon mal die Zisterne errichten. Und dann bauen wir hier schon mal einen Tempel für Osiris, denn wir brauchen natürlich auch gute Überschwemmungen für unsere Nahrungsproduktion. Ja, und Feuerwache, Architekturbüro und Polizeiposten ist natürlich in diesem Stadtgebiet auch nötig. Ja, wir verkaufen jetzt hier schon Schmuck. Ob man sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff entladen wird? Ja, eine berechtigte Frage von dem Händler aus Herbit. Aber da muss er sich noch ein bisschen gedulden. Aber wir können schon mal eine Jonglierschule bauen. Die kommt hier hin, damit wir etwas Unterhaltung haben. Im nächsten Schritt werden wir jetzt noch ein Arbeitslager bauen, um weitere Nahrungsmittel zu produzieren. Ja, der Nil zieht sich wieder zurück. Dann bauen wir jetzt hier nochmal ein Arbeitslager. Das kann hier hin. Und sechs Getreidefarmen. So, unsere weiteren Getreidefarmen sind errichtet. Wir ändern das hier nochmal ein bisschen um. Ja, hier dieses... Arbeitslager ist nicht in Betrieb, weil hier der Arbeitsrekrutierer rumläuft. Leider. Das heißt, diese Sperre muss ich jetzt mal wegnehmen. Man muss die Sperre jetzt hier hinbauen. Ja, so funktioniert es. Dann gehen zwar jetzt hier unsere Feuerwehr und Architekten diesen kurzen Weg hier, aber ich denke mir mal, das sollte kein Problem sein. Ja, und der Weg, den unsere Mitarbeiter aus dem Arbeitslager jetzt zu den Feldern gehen muss, ist schon recht weit bis hier oben hin. Hier wächst schon das Getreide und hier auf diesem Feld ist noch gar nichts passiert. Da müssen wir nachher gucken, dass wir hier oben noch ein Arbeitslager errichten, damit hier die Mitarbeiter schneller auf den Feldern ist. Und wir haben mittlerweile 1000 Einwohner in Abu. Ja, ich möchte die Schmuckproduktion noch ein bisschen erweitern. Bauen wir hier nochmal zwei Juweliere. Ja, wir müssen die Edelsteinproduktion auch noch erweitern. Mit den drei Minen können wir insgesamt sechs Juweliere bedienen. Aber wir wollen ja auch noch etwas Edelsteine verkaufen. Schauen wir mal in die Spezialkarten der Risiken. Und zwar Feuer. Oh, das sieht aber soweit hier ganz gut aus. Wie sieht es in den kleinen Siedlungen aus? Auch gut. Oh, hier dürfte eigentlich auch nicht sein. Okay. Und Schäden. Ja, okay, hier ist ein kleines Problem. Aber ansonsten im übrigen Bereich der Stadt nicht. Ja, dann bauen wir doch hier auch nochmal ein Architekturbüro. 
Ja, und die Gottheiten sind wirklich sehr zufrieden. Das freut mich. Ja, errichten wir doch weitere Edelsteinminen. Die müssen wir natürlich jetzt hier in unserer kleinen Bergbausiedlung errichten. So, nochmal fünf Stück. Also richtig nochmal hier geklotzt. So, dann machen wir hier jetzt noch ein bisschen schön. Und errichten auch hier eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen Geld verdienen und wir brauchen weitere Arbeitskräfte. Parzellieren wir hier diesen Bereich nochmal. Ja, wir haben die Mitteilung, dass ein Erdrutsch die Handelsroute unterbrochen hat, also unsere Landhandelsrouten und dass es etwas dauert, bis unsere Händler wieder da sind. Naja gut, wir verkaufen ja aber sehr gut unsere Edelsteine und Schmuck. Bauen wir noch einen Tempel für Part, unserem Schutzgott. So, und hier auch Feuerwache und Architekturbüro. Ja, jede Menge Getreide, sehr gut. Dann können wir jetzt auch im zweiten Stadtgebiet den Bazar schon errichten. Ja, und ihr seht, wie schnell die Stadtkasse sich wieder erholt. Also mit Schmuck und mit Edelsteine können wir wirklich gute Gewinne erzielen. Ich glaube, ich baue tatsächlich noch eine Edelsteinmine. Hier. Und dann sollten wir aber wirklich genug an Edelsteinen haben. So, jetzt sollten wir aber auch mal an die Gesundheitsversorgung unserer Stadt denken. Das heißt, in jeder kleinen Siedlung brauchen wir jetzt eine Arztpraxis. Also einmal hier. Hier und natürlich auch hier. So, sehr gut. Damit ist das ja auch versorgt. Wir haben noch ein bisschen Geld, um unseren Festplatz zu errichten. Den möchte ich hier genau in der Mitte zwischen diesen beiden Wohngebieten haben. Sehr schön. Dann können wir nämlich nachher schon die ersten Feste feiern. Ja, und ihr seht, wie schnell unsere Nahrungsmittel hier wirklich weggehen. Fangen wir hier auch mit der Nahrungsmittelproduktion an. Dafür bauen wir direkt zwei Arbeitslager. Und wir werden jetzt schon die zweite Nahrungsmittelart unseren Bürgern zur Verfügung stellen, nämlich Salat. So. Da haben wir jetzt unsere sechs Salatbeete. Unsere Bevölkerung wird hier sehr gesund und vegetarisch mit Getreide und Salat jetzt versorgt. Dafür brauchen wir natürlich auch ein zweites Silo. Das kommt allerdings jetzt hier hin. Ja, mir gefällt das hier noch nicht so richtig. Ich muss das noch ein bisschen umändern hier. So, ich habe das hier noch ein bisschen umgeändert. Damit wir hier das Warenlager noch bekommen für den Salat und hier das Silo für den Salat. So und der ganze Bereich, den wir jetzt hier haben, ist jetzt offen, weil wir sonst keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ist aber auch jetzt nicht ganz so schlimm. Ich baue hier trotzdem noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro hin. Da sollten wir eigentlich auf der sicheren Seite sein. So, und hier können auch nochmal Schreine gebaut werden für Osiris und für Part. Ja, das ist natürlich super doof, dass unser Silo hier jetzt verbrannt ist. So, Silo ist wieder aufgebaut. Und entsprechend eingestellt. Ja, und wir sehen, wie sich das Lagerhaus allmählich füllt mit Edelsteinen. Wir könnten jetzt noch hier ein Juwelier bauen. Ja, 
Dann wollen wir jetzt mal gucken, wie wir weiter agieren. Ja, wir haben genug Geld. Wir bauen jetzt unseren Kleinstadtpalast. Und hier haben wir auch die nächste Veränderung. Vorher hatten wir immer einen Dorfpalast. Jetzt haben wir einen Kleinstadtpalast, der jetzt auch größer ist. Der Dorfpalast hatte eine Größe von 4x4 und wir haben jetzt hier eine Größe von 5x5. Und er ist auch wesentlich größer und üppiger. Ja, und dann können wir auch direkt die Steuereintragbüros errichten. Und die Steuern einstellen auf 9%. Und dann werden wir Part mal ein Fest abhalten. Ja, dann möchte ich aber auch gleich meinen eigenen Wohnsitz haben, der jetzt übrigens auch größer geworden ist. Vorher war er 3x3, er ist jetzt 4x4. So, das sieht doch ganz gut aus. Da haben wir doch jetzt hier eine schöne Mitte. Ja, ich habe natürlich wieder vergessen, unsere Märkte einzustellen. Das ist bis jetzt noch nicht so sch schlimm, weil wir ja nur Nahrungsmittel haben. Aber wir sollten sie jetzt mal entsprechend einstellen. So. Fisch haben wir nicht und Kichererbsen auch nicht. Und dieser Bazar wird auch eingestellt. Gut. Ich möchte aber jetzt noch ein weiteres Dock bauen, wobei wir jetzt erstmal nur eine Seehandelsroute haben. Menefair ist noch interessant, weil dieser Handelspartner ebenfalls Schmuck kauft. Die eröffnen wir. Allerdings 1100 Deben, das ist schon eine Menge. Ja, und wir können jetzt das nächste Dock erst hier errichten. Und das tun wir auch. So, und dann kann hier eine kleine Statue hin. Ja, erstmal werden wir hier nochmal das parzellieren. Und dann starten wir mit der Geschirrproduktion. Ja, wir haben unser erstes üppiges Fest. Ja, und Part ist zufrieden und stellt sicher, dass unsere Jubiläre mit Rohmaterial gefüllt sind. So, und jetzt können wir sehen, dass alle Juweliere einen vollen Vorrat an Edelsteine haben. Ja, ich baue noch ein Juwelier, aber dann müsste es aber eigentlich, glaube ich, reichen. Und wir beginnen jetzt mit der Geschirrproduktion. Dafür brauchen wir zwei Warenlager. Einen für den Ton und einen fürs Geschirr. So, den Ton müssen wir natürlich importieren. Da würde ich sagen... 800 Einheiten, dann bauen wir mal vier Töpfe rein. Ja, ich finde, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wir verkaufen wirklich super gut. So, diese kleine Siedlung möchte ich auch mit Nahrungsmitteln versorgen. Deswegen bauen wir jetzt hier einen Bazar. Und einen Tempel bekommt diese Siedlung auch für Osiris. So, dann können die sich auch entsprechend weiterentwickeln. So, wir bauen direkt jetzt hier auch die Pavillons. Unsere Pavillons sind errichtet und wir haben jetzt beide Wohngebiete auch voll parzelliert. Ja, dann können wir jetzt auch hier ein Konservatorium bauen. Ja, wir haben schon 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ich werde jetzt hier noch unsere Nahrungsmittelversorgung etwas verbessern. Und wie wir sehen, habe ich hier die Felder irgendwie nicht richtig gebaut. Diese zwei haben überhaupt keinen Straßenanschluss, so wie ich das sehe. Okay, es wird jetzt gerade geerntet, dann kann ich das jetzt gleich verändern. 
So, das sieht hier ein bisschen besser aus. Ja, bauen wir schon mal die Zahnarztpraxis. Die kann hier hin. Apotheken brauchen wir ja nicht, weil wir ja keine Schildvorkommen haben. Dann verschönern wir jetzt mal hier das erste Stadtgebiet, indem wir jetzt hier die Plätze mal errichten. Der Pharao hat seine erste Forderung. 13 Blöcke Granit in einem Jahr. Acht Blöcke haben wir im Warenlager. Dann werden wir jetzt mal den Granit hamstern. Aber ich denke mal, das werden wir schnell zusammen haben. So, und dann ist der innere Kreis jetzt hier entsprechend mit Plätzen versorgt. Und wir haben jede Menge Geld. Jetzt bauen wir unseren Tempelkomplex für Part. Ja, die Forderung kann erfüllt werden. Super. Das schicken wir sofort los und dann kann Rambit wieder verkauft werden. Ja, unser Tempelkomplex passt hier super rein. Das sieht richtig gut aus. Und mit Part als Schutzgott haben wir auch eine optimale Produktion und Versorgung mit Rohstoffen. So, wir erweitern hier mal unsere Nahrungsmittelproduktion. So, Getreide haben wir jetzt auch wieder mehr als genug. Sehr gut. Ja, unsere sechs Getreidefarben sind jetzt auch alle angeschlossen. Da achte ich jetzt mal ein bisschen besser drauf. Ja, und Geschirr haben wir jetzt auch jede Menge im Warenlager. Dann können wir jetzt hier bei diesem Bazar schon mal das Geschirr freigeben. Ja, und ich baue jetzt schon mal die Gerichte für beide Stadtgebiete. So, dann können wir den Zwischenraum hier noch mit Schreinen füllen. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt haben wir hier noch Platz für die Schreibschule und für den zweiten Bazar. Und ein Fest ist auch mal wieder nötig. Jetzt für Osiris. Ja, entwickeln wir unsere Stadt weiter. Wir müssen jetzt Bier produzieren. Die Gerste dafür können wir ja selber produzieren. Und zwar werden wir hier dieses kleine Gebiet nur entsprechend für Gerste und für Flachs nutzen. Wir müssen ja nicht so viel produzieren, da wir das eigentlich nur für unsere Stadt benötigen und die Überschüsse exportieren. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Fährhafen. Den wir natürlich dann entsprechend verbinden müssen. So, wir benötigen hier eine kleine Siedlung. Und hier muss auch ebenfalls eine kleine Siedlung gebaut werden. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir den Granit zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben ein üppiges Fest. So, beide kleinen Stadtgebiete sind jetzt mit den nötigen Dienstleistungen versehen worden. Und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass diese Gebäude nicht auch hier diesen zweiten Anschluss von der Straße haben. Da eventuell dann unser Arbeitsrekrutierer woanders lang geht. Ja, und Osiris ist begeistert und die nächste Überschwemmung wird viel besser ausfallen. Sehr gut. Wir bauen hier direkt noch weitere Docks, um den Handel zu verbessern. So, und hier können wir jetzt nämlich später noch ein Arbeitslager hinbauen. Ja, hier haben wir noch gar kein Musikpavillon gebaut, sehe ich gerade. Das ändern wir jetzt auch mal ganz schnell. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir den zweiten Bazar bauen. Jetzt, wo die Stadtgebiete voll parzelliert und auch schon ziemlich gut entwickelt sind. Die müssen wir jetzt aber sofort einstellen. So, die kaufen jetzt erstmal nur Nahrungsmittel. Hier genau das gleiche. Das Stadtgebiet hat sich natürlich auch schon weiterentwickelt, da jetzt hier Geschirr schon gekauft wird. 
Feuer in der Stadt, ein Arbeitslager brennt. Welches denn bitte? Oh, hier. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, dann Feuerwache. Ich hoffe, die löschen das gleich, bevor unser Warenlager auch noch in Flammen aufgeht. Ich lösche mal schnell das Warenlager hier. Das war ja Gott sei Dank schon leer gewesen. So, hier können wir jetzt das nächste Arbeitslager errichten. Das kann jetzt hier so am Rand, weil ein Arbeitslager auch einen schlechten Einfluss auf die Attraktivität hat. Und dann verbinden wir das hier und machen dann hier direkt die Sperre. So, das sieht gut aus. Und dann bauen wir hier jetzt nochmal weitere Farmen. Und zwar Salat. Ja, und hier müssen wir natürlich jetzt unser Arbeitslager bauen für die Gerste und für Flachs. So, wir haben jetzt dreimal Gerste und zweimal Flachs. Ich denke mal, Bier braucht man ein bisschen mehr als Leinen. Und so, dann soll dieses Wohngebiet aber auch eine Arztpraxis bekommen. Und diese benötigt auch eine Arztpraxis. Ja, und Tempel sollten diese kleinen Siedlungen auch bekommen. Ein Osiris-Tempel. Und einmal Part. Ja, dann brauchen wir natürlich auch jetzt die Lagerhäuser für die Rohstoffe. Hier haben wir jetzt unsere vier Lagerhäuser. Dieses hier für Bier. Dieses hier für Leinen. Ja, und die anderen beiden hier sind jetzt für den Rohstoff Gerste und Flachs. Und hier haben wir Platz für unser kleines Produktionszentrum für Bier und Leine. So, dann sollten wir das aber uns weiter hier noch sichern. Feuerwachen und Architekturbüros. Ja, und Osiris ist weiterhin sehr zufrieden mit uns. Bevor jetzt Flachs und Gerste in unseren Warenhäusern zur Verfügung steht, beginnen wir mit der Papyrusherstellung. Weil also der Papyrus für unsere Schreibschulen brauchen und natürlich auch noch gut zu exportieren ist. Dafür die Warenlager. Einmal für Schiff. Und einmal für Papyrus. Ja, und dann würde ich sagen... 1, 2... 3, 4, 5 Papyrus-Werkstätten sollten eigentlich reichen. Und dann importieren wir unseren Schilf. 800 Einheiten sollten da auch reichen und Papyrus wird verkauft. 200 Einheiten lassen wir wieder für die Schreibschulen im Lager. Ja, und dann können wir die Schreibschulen aber auch schon bauen. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass der Einflussbereich von Ägypten erweitert wurde, indem die Stadt Oase Selime erobert wurde. Ja, hier ein kleiner Bezug zu unserer ebenfalls ersten Kampagne im Alten Reich Oase Selime. Verschönern wir mal das weite Stadtgebiet. Da werden wir auch hier den inneren Bereich mal mit Plätzen versehen. Ja, und nun kann die Handelsroute nach der Oase Selime eingerichtet werden. Sehr gut. Schauen wir mal, was die Oase Selime mit uns handeln möchte. Sie verkauft uns Schmuck und Holz in größeren Mengen, kauft bei uns Ton, Geschirr, Bier, Leinen, Papyrus und Kupfer in größeren Mengen. Ja, die eröffnen wir mal direkt. Und ich denke, wir könnten Geschirr eigentlich auch etwas exportieren. Wir lassen mal 500 Einheiten im Warenlager. So, und dann können wir jetzt hier mit der Bierproduktion beginnen. Da 
bauen wir mal vier Brauereien und wir bauen mal drei Webereien. Ach komm, bauen wir vier. Dann müssen wir aber gleich noch etwas mehr Flachs produzieren. Ja, wir können jetzt einen Markt hier im zweiten Stadtgebiet auch anweisen, Geschirr zu kaufen. Ja, und ich möchte meinen Tempelkomplex natürlich auch vervollständigen, indem wir noch den Altar des Amun bauen und das Orakel vom Tod. Ja, und Nahrungsmittel haben wir jetzt Gott sei Dank richtig viel im Lager. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch mal allmählich ausreicht. Ja, bauen wir mal eine Tanzschule. So, die kann hier hin. Sehr gut. Ja, und ich baue hier auch noch mal zwei Arbeitslager auf. Wir werden das hier jetzt noch mal ein bisschen erweitern. Ich hatte ja gesagt, ich möchte noch... Zwei Flachsfarmen errichten. Kommen wir hier rum. Ja, sehr gut. Ja, sehr schön. Abydos will noch mehr Flachs kaufen, aber den verkaufen wir natürlich auch gar nicht. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ja, und schaut, wir produzieren jede Menge Edelsteine und Schmuck. Ja, aber wir sehen überhaupt kein Geschirr mehr. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Wir verkaufen jetzt mal kein Geschirr mehr. Wir importieren mal welches, damit wir hier keinen Mangel haben. So 600 Einheiten, Geld genug haben wir, bis sich das ein bisschen erholt hat. Jetzt, wo wir Bier und Lein produzieren, können wir diesen auch für den Export zur Verfügung stellen. Ich möchte jeweils immer 400 Einheiten im Lager haben. Ja, und ihr seht, dass hier natürlich die Attraktivität nicht so gut ist. Wir werden jetzt mal versuchen, hier wieder mit unseren Plätzen das so schön wie möglich zu machen, damit sich hier die Gebäude auch entsprechend entwickeln können. Da müssen wir hier so ein bisschen hier tricksen. Wir sehen, dass sich hier wieder diese Plätze bilden. Da. Ja, und wir haben die 3000 Marke unserer Bevölkerungszahl schon erreicht. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt den äußeren doppelten Kranz auch mit Plätzen versehen. Ja, und wir exportieren jetzt wirklich alles das, was wir entsprechend produzieren können. So, Geschirr haben wir wieder im Lager. Das brauchen wir jetzt nicht mehr zu importieren. Wir werden aber auch nicht exportieren. Ich glaube, wir, wir haben genug, was wir verkaufen können. Aber ihr seht, wie schnell die Nahrungsmittel alle verbraucht sind. Das ist Wahnsinn. Ja, Bier haben wir jetzt im Lager. Ja, und eine Mitteilung, dass die ägyptische Armee siegreich war, da die Stadt Abydos oder Abyadu starke und gut ausgebildete Truppen hat. Ja, wir werden jetzt diesen Bazar hier anweisen. Bier zu kaufen. Wir verteilen das so ein bisschen auf die zwei Basare. So, und wir errichten hier nochmal Tempel. Und kann hier nochmal eine Jonglierschule hin. Ja, und hier könnte, glaube ich, auch nochmal eine Unterhaltungseinrichtung hin. Ein Musikpavillon, der passt doch hier rein. Wunderbar. Ja, die Sperre nicht vergessen. So, ja, und diese kleine Siedlung hat sich doch auch sehr schön entwickelt. Ja, die einzige Handelsroute, die wir noch nicht aktiviert haben, ist die nach Timna. Ja, und Timna kauft auch Bier, Leinen und Papyrus. Dann eröffnen wir diese auch, weil sie auch nochmal Ton verkaufen. Wahrscheinlich hatten wir auch zu wenig Ton bei der Geschirrversorgung. Vielleicht verbessert sich jetzt das. Ich denke mir, wir werden doch noch die Nahrungsmittelproduktion etwas erweitern. Allerdings muss ich das hier, glaube ich, ein bisschen umbauen. Weil wir kommen hier nicht mehr auf die große Fläche. Warten wir mal, bis abgeerntet ist. Wie sehen eigentlich unsere Wertungen aus? Ja, so wie es aussieht, haben wir bereits alle Wertungen erreicht. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt sind die 4000 Einwohner. 
Ja, auch nochmal ein verbesserter Handel. Jetzt möchte Abydos mehr Leinen kaufen. Gut, ich denke mir, wir können die Leinenproduktion tatsächlich ein bisschen erweitern. So, dann baue ich das jetzt hier nochmal ein bisschen um. Ja, schaut euch an, wie toll sich das erste Stadtgebiet weiterentwickelt hat. Wir haben jetzt hier schon die geräumige Residenz, die jetzt Leinen haben möchte. Das stellen wir denen doch mal zur Verfügung. Wenn wir diesen Bazar hier noch anweisen, Leinen zu kaufen. Ja, und dieses Stadtgebiet, das kann jetzt auch Bier kaufen. dann wird sich dieses auch weiterentwickeln. Und wir müssen mal gucken, wie viele Einwohner wir haben, wenn alle Stadtgebiete sich entsprechend entwickelt haben. Ja, das zweite Stadtgebiet werden wir jetzt auch mit Plätzen hier versorgen. Ja, und wir haben hier mittlerweile die Luxusresidenzen die jetzt Luxuswaren haben möchten. Die wir natürlich nicht zur Verfügung stellen, weil wir dann die Entwicklung zu Willen haben und wir Arbeitskräfte dadurch verlieren. Ja, und ihr seht jede Menge Arbeitslose. Wir müssen jetzt wirklich Arbeitsplätze noch schaffen. Wir bauen mal hier das noch ein bisschen aus. So, und da brauchen wir aber noch ein paar Rohstoffe. Das werden wir hier nochmal sicherstellen. So, aber ich denke mal, jetzt haben wir wirklich genug an Rohstoffen. So, und hier werden wir mal Gärten bauen, hier im hinteren Bereich. Da können wir sowieso nicht viel bauen. Ja, sehr schön. Ich denke mal, Bier werden wir jetzt mal nicht weiter exportieren. Da müssen sich die Märkte erstmal gut mit versorgen. Aber wie gesagt, ich mache mir, was unsere Handelsbilanz betrifft, keine Sorgen. Da können wir sehen, was wir hier an Geld durch die Exporte gewinnen. Also unsere Bilanz ist immer super im Plus. Ich baue das hier noch ein bisschen um. Hier kann noch ein Dock hin. Ich muss ja auch ein bisschen noch gucken, dass ich hier Arbeitsplätze schaffe. Ja, mittlerweile haben sich beide Stadtgebiete maximal entwickelt. Ein toller Anblick mit den eleganten und luxuriösen Residenzen. Ja, und wir haben die 4000 Einwohner bald erreicht. Ja, und die Wertungen haben wir schon vorher alle erreicht. Gucken wir uns Abu noch mal ganz kurz an. Hier unsere beiden... Stadtgebiete und hier das große Produktionsgebiet mit den Juwelieren, den Töpfereien und Papyruswerkstätten. Hier unsere kleine Bergbausiedlung, wo wir Sandstein, Granit und auch noch mal Edelsteine produzieren. Hier diese kleine Insel, wo wir Flachs und Gerste produzieren. Hier unser Produktionsgebiet für Leinen und Bier und natürlich die ganzen Docks und hier die große landwirtschaftliche Nutzfläche für unser Getreide und Salat. Ja und hier am Immigrationspunkt haben wir auch eine kleine Siedlung errichtet und hier auch nochmal diesen Bereich hier entsprechend landwirtschaftlich genutzt. Ja und wir haben die 4000 Einwohner fast erreicht und beenden damit jetzt diese Kampagne. Wir haben es geschafft und haben Abu so entwickelt, wie der Pharao es wollte und wir schauen mal, wie es weitergeht. Gut gemacht. Die von Ihnen aufgebaute blühende Stadt, um die uns Nubien beneidet, dient anderen ägyptischen Städten als leuchtendes Vorbild. Ja, das haben wir sehr gut geschafft. Die nächste Kampagne im Alten Reich ist Sakara. Der berühmte Ort der ersten Stufenpyramide. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.